Our house is on fire. I am here to say, our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. In that time, unprecedented changes in all aspects of society needs to have taken place, including a reduction of our CO2 emissions by at least 50%. success stories, but their financial success has come with an unthinkable price tag. And on climate change, we have to acknowledge that we have failed. All political movements in their present form have done so. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything. But unless we recognize the overall failures of our current system, we most probably don't stand a chance. so simple that even a small child can understand it. And either we do that or we don't. You say nothing in life is black or white. But that is life. Either we avoid setting off that irreversible We don't.
I refuse to go on as a civilization. We don't. Yksityismetsänomistajat eri puolilla Suomea ovat ihmetelleet, miksi metsähallitus tuntuu hakkaavan oudon nuorta metsää. Miksi sitten metsähallitus hakkaa nuorta metsää? Ensinnäkin metsähallitus laskee näitä hakkuita käyttäen liian korkeaa korkoa, 4 prosentin korkoa. Ja toinen syy, tämmöinen ulkoinen syy on se, että valtio on asettanut metsähallitukselle liian korkean tulostavoitteen. Ja että se metsähallitus ei saa sitä tuottovaatimusta täytyy ennen hakkaa, että hyvässä kasvunvaiheessa on vielä metsää. hyvin olennaisesti siihen, minkä ikäiseksi metsä kannattaa puhtaasti talousmielessä kasvaa. Metsätutkija Juha Lappi katsoo, että pienemmällä korolla päästäisiin pitkällä aikavälillä parempaan loppuun. 
pitemmällä tähtäimellä se tarkoittaa sitä, että valtiolle tulisi enemmän tuloja. Professori Pukkala ja tutkija Lappi perään ovat malttia hankkeessa. Toisten mielestä 4 prosenttia on pieni kautta. Monet sijoittajat vaatii tällä suurempaa. Metsähallituksen suunnittelulaskelmia tekevä Juha Salmi arvioi, että 4 prosentin koron käyttö johtaa kaikkien metsähallituksen käyttämien rajoitteidenkin kanssa noin 20 prosenttia suurempiin hakkuisiin nyt kuin 3 prosentin korkokannan käyttö. Kyllä puolustusministerin tehtävä on pitää huolta, että meidän taistelijat on toimintakykyisiä kaikissa olosuhteissa. No ehkä se vaikutti vähän tällaista ideologiselta tuputtamiselta, että on pakollinen kasvisruoka. Siellähän on nyt sinällään jo kasvisruokavaihtoehtoja aina tarjolla. Sinällään haluan selvittää tämän, onko tämä energian tarve varusmiehille laskettu nyt viimeisen päälle, että varusmiesten ei tarvitse käydä sotilaskodissa sitten päiväraholla nostamassa pizzaa tai matkana perunata tai mitä ne ostavat, vaan että valtio antaa heille riittävästi ruokaa, jotta he voivat suorittaa tärkeää tehtävän palvelua. Niin, Miksi se ihminen saa olla sekasyöjä tai kaikki ruokana? Ko kohtuudella kaikkia. Ei sitä ihan kaikki määriin ehkä mennä mukaan aina. Ei pitäisi ihan kaikki määriä yhdenkään meidän mukaan aina.